చిందు కళాకారుల జీవితాలను ప్రతిబింబిస్తూ యువ రచయిత రచించిన కొంగవాలు కత్తి నవలకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం వరించింది పట్టుదల శ్రమ ఉంటే అట్టడుగు స్థాయి వ్యక్తైనా అనుకున్న లక్ష్యాల్ని సాధించవచ్చునంటున్నాడు యువ రచయిత మోహన్ రావు చిందు కళాకారుల కుటుంబం నుంచి అధ్యాపకుడిగా ఎదిగిన తన ప్రయాణాన్ని అక్షరీకరిస్తూ కొంగవాలు కత్తి నవల రచించాడు నవల రచయితలకు కాలం చెల్లిపోతుందన్న విమర్శకుల వ్యాఖ్యలకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారమే సమాధానమంటున్న నవల రచయిత డాక్టర్ గడ్డం మోహన్ రావుతో ఈటీవీ ప్రత్యేక ముఖాముఖి సింధు కళాకారుల జీవితాలను ప్రతిబింబిస్తూ తొలి నవలగా రాసినటువంటి కొంగవాలు కత్తికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది ఆ పుస్తకాన్ని రచించినటువంటి రచయిత డాక్టర్ గడ్డం మోహన్ రావు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఈ పురస్కారం లభించడం పట్ల ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ పుస్తకం వెనక మోహన్ రావు ఎంత శ్రమించారనేది ఆయన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకున్నా సో మోహన్ రావు గారు ముందుగా ఈటీవీ తరఫున మీకు శుభాకాంక్షలు కేంద్ర సాహిత్య యువ పురస్కారాన్ని అందుకోబోతున్నారు సో ఈ పురస్కారం మీ పుస్తకానికి లభించడం నిజమైన గౌరవం అనుకుంటున్నారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారాన్ని ప్రకటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది చిందు కళాకారుల కుటుంబాల నుంచి హాజీపూర్లో బయలుదేరి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్ తీసుకునే వరకు ప్రస్తుతం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మహిళా కళాశాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకుడిగా పనిచేస్తున్నాను అట్టడుగు స్థాయి వ్యక్తి పట్టుదల ఉంటే సాధించాలనే మనసు ఉంటే ఎట్లాంటి కష్టాలనైనా ఎదుర్కొని అనుకున్న లక్ష్యాలని సాధిస్తారు అని చెప్పడానికి ఇవాళ సాహిత్య పురస్కారం నిదర్శనంగా నిలిచింది సాహిత్య పురస్కారం వస్తుందని నేను ఊహించలేదు కాకపోతే వస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది మరొక విషయం ఏమిటి అంటే ఇప్పటి వరకు యువ పురస్కారాలు అందుకున్న వాళ్ళల్లో నవలలు లేకపోవటం అంటే మొట్టమొదటిసారి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం అందుకున్న నవల కొంగవాళ్ళు కత్తి కావడం కొంత నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ఈ నవల బాగుంది చదివింపజేస్తుంది శైలి బాగుంది సంభాషణలు బాగున్నాయి సహజాత్మకంగా ఉంది అని అనేక మంది విమర్శకులు దీనిపైన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు దానికి కారణం నేను ఆ జీవితాల నుంచి రావడం మా అమ్మానాలను స్వయంగా ఆ కళాకారుల కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కావడం చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కళతో నాకు సంబంధం ఉండడం ఇవన్నీ ఆ నవల సజీవంగా ఉండడానికి కారణాలైనాయి ఈ పుస్తకం రాయడానికి మీకు ప్రేరేపించినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఎన్ని రోజుల్లో ఈ పుస్తకాన్ని రాయాలనుకున్నారు ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు పుస్తకాన్ని రాయడానికి నాకు హార్డ్లీ నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది కానీ ప్రచురించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టింది కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న విధంగా రావడానికి ప్రధాన కారకులు మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ కిషన్ రావు గారు ఈ నవలని చదివిన ప్రతి ఒక్కరూ బాగుంది అని అభినందించడానికి కారణం ప్రొఫెసర్ కిషన్ రావు గారే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో నేను ఎంఏ ఎంఫిల్ చదువుతున్నప్పుడు సిలబస్లో చిల్కూర్ దేవపుత్రి గారి పంచమం అనే ఒక నవల ఉండేది ఆ నవలను చదివినప్పుడు నేను అట్లాంటి నవల ఒకటి రాస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఆ తర్వాత అలెక్స్ హేలీ రాసిన ఏడు తరాలు నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసింది అందువల్ల ఒక నవల రాయాలని సంకల్పించాను కొంగవాళ్ళు కత్తి రూపంలో ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు కొంగవాళ్ళు కత్తి అని పుస్తకానికి పేరు పెట్టడం ఆ పుస్తకాన్ని ప్రతిబింబించేలా మీ నిజ జీవితంలోనే దగ్గరగా ఉండదు సో ఇది కాకతాళీయంగా అనుకోవచ్చు అంటే సమస్త సృష్టికి మూల పురుషుడుగా ఆ కళాకారులు ఆదిజాంబౌడిని చెప్తారు ఆ ఆదిజాంబౌడి ఆయుధం కొంగవాళ్ళు కత్తి వజ్రాయుధాన్ని చూసిన వాళ్ళు లేరు కానీ కొంగవాళ్ళు కత్తికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు అవశేషాలు అక్కడక్కడ బయట బయటపడిన సందర్భాలు మనం గమనిస్తాం అందువల్ల ఈ కులానికి కళకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనమైన తర్వాత ఆ కళాకారులు ఉపయోగించే ఆ ఆయుధాన్ని ఈ నవలకి నేను శీర్షికగా తీసుకున్నాను ఆ శీర్షిక చాలామందిని ఆలోచింపజేసింది కొంత వింతగా ఉంది కొత్తగా ఉంది అని సాహిత్య అకాడమీ ఈ పురస్కారాన్ని ఈ పుస్తకానికి ఎంపిక చేయడంలో ప్రధానంగా తీసుకున్నటువంటి అంశాలు ఏంటని మీరు భావిస్తున్నారు అనాటి ఆవిష్కరణ సభకు వచ్చిన అంబసే నవీన్ సార్ లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ నందిని సిద్ధారి లాంటి వాళ్ళు నాలేశ్వరం శంకరన్ సార్ లాంటి వాళ్ళందరూ ఒకటి రెండు పేజీలు చదివిన వెంటనే కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు అంటే ఈ నవలలో ప్రతి అంశం వాళ్ళ జీవితాలని ప్రతిబింబిస్తున్నది వాళ్ళ జ్ఞాపకాలని తరిచి చూపిస్తున్నది వాళ్ళు వాళ్ళకు తెలియకుండానే వాళ్ళ బాల్య జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు వాస్తవంగా చిందు కళారూపం చిందు వెళ్ళమ్మ తర్వాత దాదాపు అంతరించిపోతుందేమో అన్న భయాన్ని కలిగించింది అందువల్ల ఈ నవలలోని ప్రతి అంశం వాళ్ళని ఆలోచింపజేసింది కదిలింపజేసింది ఆ అంశాలే సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం ప్రకటించడానికి కారణాలైనాయి అని నేను భావిస్తాను పుస్తకం ఈ నవల రచయించేటప్పుడు మీరు రాసేటప్పుడు వీళ్ళు ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచాలి అనిపించిన సందర్భాలు ఏమైనా తొమ్మిదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా నాన్న పెరాలసిస్తో బాధపడుతూ మంచాన పడ్డారు నేను అర్ధాంతరంగా స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చినా కూడా అర్ధాంతరంగా ఇంటర్మీడియట్లో చదువు ఆపేయాల్సి వచ్చింది డిగ్రీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో పూర్తి చేశాను ఎంఏఎం ఫిల్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో రెగ
ఈ సందర్భాలలో ఒక కొన్నిసార్లు ట్రాక్టర్ మీద లేబర్గా బోర్వెల్ మీద కార్మికుడిగా ఇంకా అనేక రకాల పనులు చేశాం అన్ని సందర్భాల్లో మాకు మా నాన్న మనసాన పడ్డ లోటును మా నాన్నమ్మ తీర్చింది దురదృష్టవశాత్తు ఆమె చనిపోయింది ఆ సంఘటన నన్ను బాగా బాధించింది రెండు మూడు రోజులు ఏడుస్తూనే ఆయన వలను రాశాను బహుశా చదివిన వాళ్ళందరూ ఆ సంఘటన బాగా ప్రభావితం చేసిందని ఏడుస్తూ చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొన్ని రకాల అంశాలు నన్ను బాధించినాయి మరికొన్ని రకాల సంఘటనలు ఉత్తేజితుని చేసినాయి ఆ నలభై ఐదు రోజులు కొన్నిసార్లు ఏడ్చాను కుమిలిపోయాను సంతోషించాను పూర్తి చేయగలిగాను ఓన్లీ చిందు కళాకారుల జీవితాల్లో ప్రతిబింబించే అక్షరాలే ఉంటాయా లేదా మిగతా కులాలను ప్రభావితం చేసే అంశాలే ఉంటాయి వాస్తవంగా చిందు కళారూపానికి చిందు కళాకారులకు సంబంధించిన అంశాలే ఉన్నప్పటికీ ఇది ఒక మోహన్ రావు కథనే కాదు ఒక చిందు కళాకారుల కథనే కాదు ఈ తరహా వ్యక్తులందరిది ఇక్కడ ఇవాళ నేను సాహిత్య అకాడమీ ఓ పురస్కారం అందుకోవడం కావచ్చు ఉమెన్స్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండడం కావచ్చు దీని వెనకాల అనేక మంది సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి నన్ను ముందుకు నడిపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సంబంధించిన అంశాలు దీంట్లో పొందుపరిచాను నేను హాజీపూర్లో మొదలుపెట్టి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ నుంచి నుంచి ఉస్మానియా దాకా ప్రయాణం చేసిన ప్రతి సందర్భంలో బయట వ్యక్తులు కావచ్చు ఉస్మానియా లేదా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీగా ఇంకా అనేక రకాల విశ్వవిద్యాలయాల్లో నాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వచ్చిన వాళ్ళకి సంబంధించిన జీవితాంశాలు కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ నవల కేవలం ఈ కళకు కులారు కులానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించింది ఓన్లీ నవలగా ఈ కొంగవాళ్ళు కత్తికి పురస్కారం రావడం వ్యక్తిగతంగా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మిగతా నవల రచయితలకు ఇది ఎంతవరకు ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుంది సాహిత్య అకాడమీ ప్రకటించిన యువ పురస్కారాలలో ఇప్పటి వరకు నవలకు పురస్కారం రాకపోవడం కొంగవాళ్ళు కత్తికే మొట్టమొదటిసారి యువ పురస్కారం రావడం నాకు సంతోషంగా ఉంది గర్వంగా ఉంది చెప్పుకోదగ్గ నవల రచయితలకు కాలం చెల్లిపోయింది అని మధ్యకాలంలో వినిపిస్తున్న వార్త తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ నిర్వహించిన నవలల పోటీలో కూడా ఆశించిన స్థాయి ఉత్తమ స్థాయి నవలలు రాలేదు అనేది ఒక అభిప్రాయం సాహిత్య అకాడమీ నవలల్ని ప్రోత్సహిస్తూ పురస్కారాన్ని ప్రకటించడం ఆధునిక కాలంలో యువ నవల రచయితల్ని ప్రోత్సహించడం అని నేను భావిస్తున్నాను ఈ తరహా నవలలకు అంటే సజీవంగా ఉండే నవలలకు వాస్తవాలకు దగ్గరగా ఉండే నవలలకు ఎప్పుడు ఆదరణ ఉంటుంది ప్రోత్సాహం ఉంటుంది ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది ప్రజలు గుర్తిస్తారు సాహితీ లోకం గుర్తిస్తుంది యువ రచయితలకు గడ్డం మోహన్ రావు ఏం చెప్తారు ఊహల్లో తేలిపోకుండా వాస్తవాలను ప్రతిబింబించే విధంగా తమ జీవితాలను అక్షరీకరిస్తే ఖచ్చితంగా అది పది కాలాల పాటు నిలబడుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు మోహన్ రావు గారు ఇది కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారాన్ని అందుకోబోతున్న నవల రచయిత గడ్డం మోహన్ రావు అంతరంగం తన ప్రయాణాన్ని అక్షర రూపంలో ఆవిష్కరించినటువంటి కొండవాళ్ళు కత్తి నవలకు కేంద్ర సాహిత్యం అకాడమీ పురస్కారాన్ని అందించడం గర్వంగా ఉందని ఇది నవల రచయితలకు కాలం చెల్లుతుందన్న మాటలను మరోసారి అసత్యం అని చాటేలా ఈ పురస్కారం వరించడం తనకెంతో గర్వంగా ఉందని మోహన్ రావు అభిప్రాయపడుతున్నారు కెమెరామెన్ చిరంజీవితో సతీష్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్